हेलो एवरीवान वेलकाम बैक टू आवार चैनल सूचे स्टोरी तो कथा मतन नेक्स्ट डेस्टिनेशन जा रवना दिए अपना आगे पर्व ब्लगे निश्चय बीजनबाड़ी और जमुनी निश्चय देखे हाँ तो बीजनबाड़ी जमुनी छड़िए जांदर एक पहाड़ी एक चा बागने घर एक ग्राम तर नाम हलो टाकभार हाँ टाकभार टी स्टेट जेटा आईने एक छोट एक होम स्टे से हलो आज के डेस्टिनेशन आज के दिन ओखने थकब ये टाकभार के अने टुकभार बोले चेने एखने जो चा बागान आता हलो दार्जिलिंग मध्य अनेक एक पुरनो एक चा बागान एक टी स्टेट इटा के आगे टाकभार टी स्टेट बला हतो कटार नाम ए चेन्ज होता हो गए पुट्टाब टी स्टेट और ये चा बागान ये अंचलटी बला है बाह टाकभार गेस्ट हाउस बाह टाकबार होम स्टेटे एट टाकभार टी स्टेटर मध्य एकदम सुंदर चा बागान चारिदी के हलो होम स्टे हल्दी कटेज आज के दिन रूम खूब स्पीड खाने बार गाचपला रही है ये हलो रूम स्वीट एंड किऊट एट सिंगल बेड एक उडो आडो दिए बर सैडे टी बागान देखा जाए मिरारे टेबिल डबल बेड एखे सुंदर एक एमब्रयडारि एक आखने एक मोड़ा एखे टी फैन जो दरकार पड़े यही हलो वाशरूम वाशरूम गीजार कमर आखने एक स्लीपार दीचे बेसिन ओभारल जाके बोले किट एंड स्वीट और भीषण परिष्कार परिच्छन्न होम स्टेटे ढुकते ही कमप्लीमेंटारि चा दे हलो तो एन फ्रेश हुए लाच करते जा यहाँ हलो होमस्टेर ओनार देर किचेन एंड डाइनिंग स्पेस किचेन कत बड़ो और कि सुंदर भाव सजान चारिदिक मैं किचेन दारूण लेगे जाके बोले तो गरम गरम लाच चले सूंदर कसार थालय भात आलू पटल तरकारी ओदी के डाल पापड़ भाजा सलाड ओदी के हे टमेटो चाटनी और चिकेन कारी और साथे पहाड़ी लंकार आचार छोड़ होमस्टे ओनारे मिसेस और उनार एक जो हेल्पार मिले समस्त रान्नागुल करें रान्नार टेस्ट जाके बोले पुरो असम मैं पुरो बाड़ मत होमस्टे ओनारा एखे रग जाके सर्षे शी ची से शनारा एखे चाष कर प्लस एत बड़ो हे लाल शाक टाइपर एक गाच पास कूमड़ो गाच रही कूमड़ो फुले रही गाचे सर होमस्टे चारिदिकटा एकटूखानी आशेपाश् घूरते बैरिए नानरण फुल गाच नान पता पहाड़ी गाच दिए वनारा होमस्टे के सजिए रेखे आसले होमस्टे जरा रोन और कि वनारा वनाराओ एक ही साथ मान एखने थकें वनो बाड़ी एक ही साथ ही तरज और बसि चारिदी के परिष्कार परिच्छन्न सब दिखे परिपाटी वनारा सजिए रेखे मैंने देखले एतटाई भलो लागजे 
এগুলো সব চন্দ্রমল্লিকার গাছ ওনারা লাগিয়ে রেখেছেন আমরা যেহেতু এই টাইমে গেছিলাম তাই তখন সবে চন্দ্রমল্লিকার কুড়ি এসেছে তখনও ফুল ফোটেনি শীতকালের দিকে গেলে মানে চারিদিকে ফুলে ভর্তি হয়ে থাকবে আর এই হোমস্টের ভিতরে প্রায় মনে হয় পাঁচ ছটা মতন কমলালেবুর গাছও রয়েছে তাতে দেখলাম কমলালেবুও ফুলে রয়েছে যদিও এখনও সবুজ রঙের অরেঞ্জ কালার আসতে তাও নভেম্বর ডিসেম্বর মাস টাইম লেগে যাবে অনেক ধরনের ফলের গাছও রয়েছে অনেক কিছু রয়েছে যাকে বলে ডাকভার টি স্টেট বা পুট্টাবং টি স্টেট চা বাগানের মালিক এবং শ্রমিকদের নানান ঝামেলার জন্য বেশ অনেক বছর ধরে বন্ধ ছিল আবার দু সালের পর আবার এটা ওপেন হয় চামঙ্গশিরা যবে থেকে এই বা টাকবারের দায়িত্ব নিয়েছেন তবে থেকে এই অঞ্চলটির নাম চেঞ্জ করে তারা শ্রী দারিকা করে দিয়েছে সেই জন্য এখন এখানকার পোস্টাল অ্যাড্রেসে শ্রী দারিকাই লেখা হয় এই বা টাকবারে তেমন সেরকম হোমস্টে নেই মাত্র তিনটে কি চারটে মতন হোমস্টে রয়েছে তার মধ্যে ট্রাভেলার হোমস্টে হলো একটা হোমস্টে সেই জন্য আপনারা যদি কেউ যদি এখানে যদি আসতে চান তাহলে আগে থেকে রুম বুক করে আসাই বেটার কারণ আপনারা অন দ্য স্পট আসলে অনেক সময় রুম নাও পেতে পারেন এই ট্রাভেলার হোমস্টেতে পার হেড আঠেরোশো টাকা করে পড়েছিল তাতে দুপুরবেলার লাঞ্চ সন্ধ্যেবেলার চা বা কফি সাথে বিস্কিট রাত্রিবেলার ডিনার আর পরের দিনের মর্নিং ব্রেকফাস্ট ইনক্লুড ছিল আপনারা যদি এখানে যদি কেউ আসতে চান তাহলে আমি আমার ডেসক্রিপশান বক্সে নিচে আমি এখানকার অ্যাড্রেস আর কন্ট্যাক্ট নাম্বার দিয়ে দেব আপনারা চাইলে যোগাযোগ করে নিতে পারেন এটা হলো হোমস্টে লাগোয়া হোমস্টে ওনারদের বাড়ি পুরনো দিনের তামাক খাওয়ার হুকা আছে আর একটা লণ্ঠন আছে কমলালেবুর গাছে আবার কোন পাখি বাসা করেছে এই হোমস্টেতে গেস্টদের থাকার জন্য মোট তিনটে রুম আছে তার মধ্যে দোতালায় একটি রুম আছে এটাকে আবার 
মাড হাউসের একটা ফিনিশিং দেওয়া হয়েছে উপরে আর একটা রুম আছে এটা এখানে আবার কিছু কিছু গাছের আবার বোটানিক্যাল নামও লেখা রয়েছে
আমরা এখন বিকাল বেলা হোমস্টের বাইরের আশেপাশেটা একটু খানি ঘুরতে বেরচ্ছি দেখি আশেপাশে বাইরে কি এক্সপ্লোর করা যায় পাহাড়ি অঞ্চলে লাউ গাছ সাথে আবার লাউ ও ফুলে আছে অনেকেরই জানা নেই যে চা গাছে ফুল হয় তো এই হলো চা গাছের ফুল এটা হলো পাহাড়ি তুলসী গাছ কি বিশাল বড় কত মঞ্জুরি বেরিয়েছে তার আবার আর তার গোড়াটাই হলো এত মোটা ফার্স্টে চিনতে পারেনি বাট একটা পাতা জাস্ট ছিঁড়ে গন্ধ শুকে বুঝলাম যে না এটা তুলসী গাছ পাহাড়ের জঙ্গলের মধ্যে পাহাড়ি ঝুমকো জবা গাছ দেখতে পারলাম ফুলটা কি দারুণ দেখতে সন্ধে নেমে গেছে এই হলো আমাদের রাত্রিবেলার কটেজের ভিউ
আচ্ছা সন্ধ্যাবেলার কফি আর বিস্কিট আমাদের চলে এসেছে এখানে আবার পুরনো দিনের একটা ভিনটেজ টেলিফোন রয়েছে জাস্ট ফর শো আমাদের সন্ধ্যেবেলা স্ন্যাক্স এসেছে আনিয়ন পাকোড়া আর চিকেন পাকোড়া তবে এটা চার্জেবল ছিল আমরা সন্ধ্যেবেলা অন্ধকারের মধ্যে আবার একটুখানি হোমস্টের বাইরে বেরিয়েছিলাম ওই দূরের পাহাড়ের আলো এতটাই চিকমিক করছিল দেখে দারুণ লাগছিল তাই একটু ফটো তোলার জন্য আবার বাইরে বেরিয়েছিলাম চারিধারে অন্ধকারের মধ্যে দূরের পাহাড়ের ওই আলোগুলো দেখে মনে হচ্ছিল কেউ যেন দূরে অভ্র ঝরিয়ে রেখে দিয়েছে রাতের ডিনার চলে এসেছে রুটি এক কারি আচার কিছুর একটা জানি না কিসের কুয়াশের তরকারি আর পেঁয়াজ লঙ্কা আর নুন ডিনার রুমেই সার্ভ করে গেছিল তো আমাদের ডিনার কমপ্লিট এখন ঘুমাতে যাওয়ার পালা তো কালকে আবার সকালবেলা দেখা হচ্ছে গুড মর্নিং এভরিওয়ান ফ্রম টাক ফার আমরা সকাল সকাল উঠে পড়েছি আজকে আজকে এখন প্রায় বাজে ছটা আকাশ আজকেও একটু মেঘলা মেঘলা রয়েছে তো আমরা এখন বেরিয়ে পড়েছি পাশে আবার মোরগ ডাকছে অনেক দিন পরে মোরগের ডাকে ঘুম ভাঙলো তো যাই হোক এখন কালকে বৃষ্টির জন্য চা বাগানের দিকে যেতে পারিনি আজকে দেখি চা বাগানের মধ্যে একটুখানি যাব একটু ফটো ফটো তুলব একটু চা বাগানটাকে এক্সপ্লোর করব দেখি কত দূর যেতে পারি তো চলুন আমাদের সাথে আপনারাও একটুখানি দেখতে পাবেন সাব্বাস ছেলে সকাল সকাল ডাট প্র্যাকটিস করতে শুরু করে দিয়েছে যা একটাও হলো না ব্যাট টিপ আচ্ছা তো আমরা হাঁটতে হাঁটতে এসে পৌঁছেছি এটা হলো বাহ ডাকবারের নিজস্ব মানে খুব কাছেই চা বাগানের মধ্যে ওদের এটা একটা চার্চ ছোট্ট চার্চ যখন গ্রামের কোনো অকেশন হয় ক্রিসমাসের ওরা এখানে এসে প্রে করে একদমই ছোট যদিও ওপরে কোনো ক্রস নেই তাও স্থানীয় একজন বলল এটাই চার্চ আর গুগল ম্যাপেও দেখলাম তাই শো করছে তো এখান থেকে ভিউটা অসাধারণ নিচে চারিদিকে শুধু চা বাগান আর চা বাগান
मर्निंग कफि चले कूकज কফি কেমন লাগছে সুন্দর কতটা সুন্দর প্রাণ জুড়িয়ে যাবে অতিরিক্ত এটা বেশি বললাম সে তো বোঝাই যাচ্ছে আমাদের সকালের ব্রেকফাস্ট চলে এসেছে বাহ আকাশ একটু পরিষ্কার হয়েছে এবার সকালের ব্রেকফাস্টে কি আছে পরাঠা ঘুগনি হোমস্টের গাছের পেয়ারা এই পেয়ারাটা কি তুমি হাফ খেয়ে ফেলেছ ভেরি গুড আর হচ্ছে ডিম সেদ্ধ গ্রেট ব্রেকফাস্ট ডিম ফাটাচ্ছে স্যার ফাটাও ফাটাও ভালো করে ফাটাও ডিম ফাটাচ্ছি না ডিম ছাড়াচ্ছি ওই তো একই ব্যাপার কাজের ছেলে আমরা ব্রেকফাস্ট করে নিয়ে পুরো রেডি হয়ে গেছি আমাদের নেক্সট ডেস্টিনেশানে যাওয়ার জন্য টাকভার থেকে নেক্সট ডেস্টিনেশান তো আমাদের নেক্সট ডেস্টিনেশান এখন হলো টাকভার থেকে দার্জিলিং তো চলুন যার পথে দেখা হচ্ছে বেরিয়ে পড়ি পুরো রেডি হয়ে গেছি তো আমরা বেরিয়ে পড়েছি এখন ওই যে আমাদের গাড়ি for next destination এখন টাকভার ছেড়ে বেরোনোর পথে এখন রাস্তার ধারে একটা ভিউ পয়েন্টে দাঁড়িয়েছি এখান থেকে টাকভার পুরো গ্রামটা এবং আশেপাশের চা বাগানটা ভালো ভিউ দেখা যায় এখান থেকে আর সত্যি খুব ভালো ভিউ এখান থেকে দার্জিলিং এর সিঙ্গামারি রোপওয়ে স্টেশনের সাথে যুক্ত আমরা টাকভার থেকে দার্জিলিং রোপওয়ে করেই যাব তো সেই রোপওয়ে জার্নি আর আমাদের আগামী দার্জিলিং এর ট্রিপ দেখার জন্য অতি অবশ্যই আগামী পর্ব দেখতে হবে আমাদের সাথে থাকবেন আর আপনাদের এই ব্লগটা যদি ভালো লেগে থাকে অতি অবশ্যই লাইক কমেন্ট অ্যান্ড শেয়ার করে দেবেন ততক্ষণের জন্য টাটা